Huichol Indians of Mexico believe that they're responsible for keeping the flames of life burning and for keeping the forces of nature in balance. For the Huichol people, father's son, Tayao, was born in the east, Virecuta. But the west is the place where life originated, in the womb of Mother Ocean. To them, all land is sacred. The responsibility of every Huichol community member is to understand the needs of Mother Earth and to respect all creatures whom they consider to be relatives of humankind from the beginning of time. More than 7,000 Huichol have lived in the Sierra Madre Occidental of Mexico for several thousands of years. They've developed a self-sufficient life cultivating maize, squash, beans and amaranth as well as hunting and gathering. But suddenly, with the construction of the roads into the Huichol Mountains beginning in 1976, their land has been under constant threat by timber companies who have gained access to and destroyed their forests at a rapid pace. Without the forests, the Huicholes have been forced more and more to migrate from the mountains to the coast to find work as temporary field workers. Most Huichol travel to the Nayarit coast, along with other indigenous groups such as the Coras, Tepehuanos, and Mexicaneros, they live and work without any protection in the tobacco fields. There they are exposed to highly toxic pesticides. Agribusiness seeks to increase yield from the land in order to achieve greater profits. To achieve this, large quantities of pesticides are applied. Some pesticides are so toxic that even in small quantities they can seriously damage the ecological equilibrium of the environment. They cause serious health problems to all who come in contact with them, including consumers. One of the pesticides this man is mixing is methamidifos, a pesticide so toxic that if as little as one gram is absorbed in his body, it can kill him. It penetrates through the nose, eyes, mouth, and most commonly through contact with the skin. The laborers who apply these pesticides should wear gloves, protective clothing, and masks. But this equipment is rarely provided, and even with these precautions, their lives are endangered. Cuando andan fumigando así de polvo, polvo sale, nos cae aquí en la cara, duele mucho. Tengo una familia que se enfermó, una niña, ya tiene seis años. No sabía a qué, a qué motivo se estaba enfermando, ¿no? ya se estaba llevando. Pues en ese caso gasté mucho, mucho dinero para salvarla. ¿sí? Las gentes eh, no se protegen en lo más mínimo porque además no reciben la orientación ni siquiera mínima o indispensable para la utilización de estas sustancias. Eh, de tal suerte que a mí verdaderamente me alarmaba ver cómo los trabajadores del campo se atascaban, andaban con su bomba de insecticida aplicándolo en el campo sin ningún cuidado, la absorbían por mucosas por, por todas partes del cuerpo. Tomaban el agua en los residuos que tenían alrededor, que también estaban afectados con, con el aerosol de, 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 la, de las sustancias, y inclusive sus alimentos, eh, con las manos llenas de insecticida, los ingerían. Eh, lo mejor que sería, por primer paso, es indicar, educar, pues educar a la familia, aquí hay una característica que muchas de las veces el, el que anda fumigando no es una persona adulta o capacitada para manejar este insecticida, sino que son niños o son jóvenes. Y hemos tenido hasta incluso familias enteras aquí intoxicadas y que de un de repente pues no saben por qué les causó el problema, pero andan fumigando en el campo y nomás caen. The salary earned by the temporary field workers is directly related to the amount of work performed. For this reason, entire families live and work in the same plantations, including the children, who are most susceptible to the effects of the poisons in the pesticides. The 
The Mexican Ministry of Health reported 1,500 deaths from pesticide poisonings in 1993. In other words, an average of four people died every day from contact with these poisons. But according to many doctors working in high-risk zones, the number of poisonings is much higher. Many cases go unreported. Las universidades del país no tienen una materia que se llame toxicología dentro de sus programas. No hay mucho médico capacitado en esta área. Cuando un, un agente se intoxica, pues eh, pasa por una experiencia muy grave porque luego pues no hay quien la atienda. Y cuando hay quien la atienda, pues puede ser que le hagan falta los antídotos, ¿no? Soy Florentino Márquez y quedé paralizado para todos los días de mi vida. ¿eh? Sí, es que cuando llegué al seguro, ellos anduvieron viendo, llegaba un doctor, llegaba otro... Y... Y ellos me decían, bueno, ¿qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Pues sabe. Y sabe. Hasta que ya... Eh, ¿Y usted qué andaba haciendo? Pues andaba tirando la nata al 90. Fue cuando ya, ya empezó eh, de allí a agarrar ellos de que yo estaba intoxicado, ¿verdad? que estaba envenenado, que tenía todo el cuerpo envenenado. De las uh, intoxicaciones, pues la mayor parte no se registran o se registran mal. Mm, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud para 1989 hace un estimado del número total de intoxicaciones agudas y muertes debidas a plaguicidas. Y estima que pudieran llegar a ser 2.900.000 intoxicaciones en un año, exclusivamente por plaguicidas y de esos alrededor de unas 300.000 muertes. Pero lo interesante de todo esto es que de ese gran total, el 99% nos corresponden a los países del tercer mundo. Habría que decir que en el país están autorizados 200 sustancias químicas de uso plaguicida. Es otra parte del fenómeno, el uso de... de sustancias mucho más peligrosas en nuestros países. Mm, lo que se ha llamado la exportación de la industria sucia para nosotros, ¿no? En México, eh, si hacemos un, una comparación de los productos prohibidos que aparecen en la lista consolidada de las Naciones Unidas con el catálogo oficial de 93, encontramos 32 plaguicidas autorizados actualmente en México que están prohibidos en otros lugares del mundo. Hay una gran cantidad de pesticidas que no están registrados en su propio país y que se exportan a otros países como México y otros países del tercer mundo. Cuando venden plaguicidas a un cierto lugar y se les intoxica o se les muere a alguien, dicen, no, fue el producto de tal compañía y entonces a esa compañía ya no le compran. Entonces también la empresa productora y, y, y comercializadora de agroquímicos, pues le interesa comercialmente también evitar que esto suceda, ¿no? Eh, en ese sentido, ellos tienen campañas a nivel este, rural en vía de limitar la exposición a sustancias y la intoxicación de las gentes que aplican sus productos en el campo. 
pues es una actitud también comercial que tiene que ver con el comercio. The advice and warnings that the companies supposedly give about the dangers of pesticides do not reach the areas that desperately need them. The laborers in the tobacco fields of Nayarit are not aware of the company's training programs. The peasants who live on the land do not choose which pesticides to use nor the amount to be applied. This is negotiated between the pesticide manufacturers and the tobacco companies. These companies do not provide protective equipment, nor do they take responsibility for the poisonings of those who come in contact with their products. Si el mexicano o los mexicanos eh, tuvieran conocimiento de los graves problemas que se suceden, las empresas este, que contratan a la gente para la aplicación de estas sustancias quedarían en la ruina con tantas indemnizaciones. Está contemplado en la ley. O sea, existe el marco normativo para que se cumplan con la protección del trabajador. Debe cumplirse estrictamente con la ley de etiquetado para que diga no nada más los riesgos, sino en un momento dado eh, qué debe hacerse, cuáles son los primeros auxilios y el antídoto adecuado en ese, en ese caso. Es totalmente eh, eh, falso y, y parcial pensar que un plaguicida va a ser eh, seguro solamente por seguir lo que dice la etiqueta del producto. Eh, en México y en muchos países solamente toman en cuenta los efectos agudos a corto plazo y no toman en, en cuenta los efectos a largo plazo. Quiere decir esto que un producto que pues, nos pueda aparecer con una etiqueta de ligeramente tóxico puede tener en realidad un efecto crónico. Si la etiqueta fuese un medio de que, de que un aplicador se cuide de la sustancia que está aplicando porque ahí dice precaución, peligro veneno, este utilice equipo de protección, si le cae en las manos pues láveselas bien, pues un puré pecha o un huichol que a veces desconocen hasta el idioma castellano, entonces pues está en unas circunstancias muy eh, pues de mucho riesgo. Los derechos de información, entonces, de trabajadores agrícolas es un aspecto importante que debe de formar parte de, de la legislación de seguridad laboral con los plaguicidas desde la producción hasta el manejo de desechos. Si todavía no se quita el, el hábito aquel de que una vez desocupado un envase de plaguicida se enjuaga o a veces ni se enjuaga y ahí mismo se guarda el agua para tomar en el camino o para tomar dentro del área de trabajo porque un agroquímico en general siempre se va a contaminar las paredes de, del envase. The huichol, like the majority of native people in Mexico, suffer from chronic malnutrition and diseases stemming from poverty. Their weakened condition makes them more susceptible to acute illness and chronic health damage caused by the exposure to pesticides. After having worked many years in the tobacco fields, Ignacio Carrillo, a huichol from the village of Tuapuri, died of aplastic anemia, a disease associated with chronic intoxication due to contact with certain kinds of pesticides. Pues no, no resistió realmente. Le agarró este una enfermedad desconocida, ¿no? Que yo nunca había visto y soltó con un sangrero, ¿no?, como hemorragia, y murió. En los últimos años eh, se ha notado una, un incremento de, la, de las tasas de cáncer entre los huicholes, y a últimas fechas es ya muy alto el, 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 la cantidad de enfermos que llegan con este, con este problema. The variety of chemical fertilizers and pesticides and the quantities in which they're produced and sold are increasing at an ever-accelerating rate. Cupraquat, one of the commercial names for paraquat, is now being sold in the remote regions of the Huichol Sierra. 
Despite the fact that its use and sale are restricted by the government, Paraquat is still the most widely used herbicide in Mexico. Paraquat is one of the dirty dozen, a group of extremely toxic pesticides which international organizations are seeking to ban. Pongámonos en el caso de un agricultor que ya no es agricultor, sino que es un poco de agricultor, un poco de artesano, un poco de jornalero, un poco de eh, obrero de una fábrica en un momento del año y es también es un poco de trabajador migrante en otra región del país o, o de otro país incluso. Eh, llega en un momento en que no tiene ya la oportunidad de hacer su manejo tradicional, de simplemente escardar y, y a tiempo ahogar o tapar de tierra a las malezas. Entonces la única opción que tiene es el uso de, de herbicidas, en este caso el paracuat. Y hemos visto que es, es un producto con grandes consecuencias toxicológicas. Entonces estamos ante un problema. The herbicide Esteron 47M, which has the active ingredient 2,4-D, is commonly stored right next to food in Huichol stores. Used in the Vietnam War as part of Agent Orange, this herbicide can cause birth defects in addition to non-Hodgkin's lymphoma, an incurable cancer. The practice of bathing their cattle in insecticides to kill ticks is another problem that affects Huichol communities. The baths are often next to streams and water holes. The use of these insecticides inevitably contaminates the community's drinking water supply. The Mexican Ministry of Health sprays DDT inside houses in rural communities to kill the mosquitoes that transmit malaria. Anecdoticamente, los huicholes, cuando van los técnicos que rocian el DDT en los ranchos, eh, la gente a manera de gracia les llama matagatos, puesto que después de que rocian el rancho, todos los gatos del rancho se mueren. Y entonces ustedes pueden imaginar lo que pasa con los bebés y con la gente que está viviendo allá adentro. Yo creo que aquí es muy importante, porque una de las cosas básicas en la campaña precisamente contra el paludismo es la utilización por parte de los técnicos especializados en el buen uso de, no nada más de té, sino el malatión que se utiliza, porque la gente que participa en las campañas se capacita antes de salir precisamente a la comunidad. Si hay alguna desviación de ella, conviene reportarla. En el village de Tatequie, the technicians who sprayed the DDT left large quantities of this dangerous pesticide within easy reach of almost anyone in the community. Lo ponen antes de acostarse, no de abajo, de, así del colchón, de la, o al suelo, así. O a veces la gente también se aguanta, ¿no? Así para que no les pica los, los pulgas. Y, y así, que un niño se le murió una por eso, porque lo bañó, ¿no? Así se puso. Otro día ya estaba mal vomitando y se le murió el niño. For more than 30 years, DDT has been banned in various countries because of its high toxicity and persistence in the environment. Numerous studies have demonstrated that this insecticide is stored in fatty tissues and transmitted to babies through their mother's milk. Malaria eradication campaigns around the world have not succeeded in controlling the disease because mosquitoes have rapidly developed resistance to insecticides. Government chemists responded by increasing the dose of pesticides applied, which in turn only increased the level of resistance, environmental contamination, and poisonings. Mexico, like the majority of governments around the world, is party to international agreements on health, the environment and workers' rights. Such agreements supposedly assure field workers the right to know about the dangers they're exposed to when working with pesticides so that they can take measures to minimize the risks before problems appear. Indigenous workers receive special protection under international law. The Huichol should be guaranteed that they will not be subject to dangerous working conditions caused by their exposure to pesticides.
Eh, alternativamente, nosotros podríamos ver que hay formas eh, ejemplificables en México de práctica agrícola en la que se puede prescindir de estos insumos y que los consumidores, sobre todo los europeos, han decidido que quieren consumir productos libres de plaguicidas eh, y le dicen al agricultor, yo estoy dispuesto a pagarte más un sobreprecio por tu producto agrícola, siempre y cuando me garantices que yo voy a estar libre de los residuos de plaguicidas y que finalmente nos haga generar un sistema sustentable de agricultura, que es lo que no tenemos hoy día. Hoy tenemos un, una agricultura que está sometida a una crisis desde sus inicios. En México hay una tremenda riqueza de técnicas tradicionales en agricultura. And these techniques have the potential to contribute to new forms of sustainable agriculture for all of humanity, not just for the people that they have sustained for so long. But it's very important also to understand that these techniques will not be able to make a contribution if the cultures on which they're based no longer exist. If the people who have developed and who use these technologies are always having to go off to some other place to work, to work in other people's uh, land, always immigrating, then these techniques will vanish. These people who practice these techniques must have a control over their own land. They have to have power over their own land and lives.